היא לשאול באמת על מלחמה ושלום מפרספקטיבה מגדרית. יותר בדיוק, אני רוצה לשאול איך גברים ונשים מתייחסים לנושא המלחמה, ואני רוצה בהדרגה ולאט לאט לסתור את ההנחות המקובלות. אז בואו נתחיל עם ההנחות המקובלות. ההנחות המקובלות הן, המסורתיות, זה שגברים הם, אני אגיד את זה בהקצנה, מחרחרי מלחמה, אבל גם בלי הקצנה, שמיליטריזם וחברה שאוהבת מלחמות או שנוטה להרבות במלחמות מטיבה עם גברים ופוגעת בנשים, ונשים הן מטבען שואפות לשלום. הטענות האלה הן טענות מאוד מאוד חזקות, אני חושבת שבמובן מסוים הן הבסיס של נשים עושות שלום, וגם אני הרבה שנים החזקתי בהן באופן סמוי או גלוי, גם בכתיבה שלי, גם במחקרים שלי. ואפשר לראות אותן בהרבה מקומות, בעיקר בשדה של תנועות חברתיות, ואני אמשיך עם זה יותר מאוחר. אבל היום אני תופסת את הטענות האלה כפשטניות וכבינאריות מדי, ואני רוצה לטעון שגם יש נשים שמרוויחות הרבה ממילטריזם, ולשאול מי מרוויחה ממילטריזם ומי נפגעת ממילטריזם, ואחר כך בסוף אפילו לשאול את אותה שאלה גם על גברים. סליחה? אנחנו משאירים את השאלות לסוף? בסדר גמור, יופי. אז לפני שנעשה את זה, אני כן אסביר קצת בהרחבה את הטענה המסורתית, ואחר כך אני אשלול אותה. אני לא יודעת איך אני מזיזה פה... אוקיי, אני מקווה שזה יהיה בסדר. אז השאלה הראשונה... לא. לא. אוקיי, אז זאת הטענה המסורתית, יפה, גילינו גם איך עושים את זה. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול זה... בכלל מה זה מילטריזם, ואני רוצה להביא פה שלוש הגדרות כלליות. אחת ההגדרות המרכזיות, ושבעיניי גם מאוד חשובה, היא הגדרה של חוקר בשם מייקל מן, שהוא אחד מהראשונים שכתבו על מילטריזם באופן מסודר. והטענה שלו זה שחברה מילטריסטית היא חברה שבה אלימות והתכוננות לאלימות, כן, התכוננות למלחמה, נתפסות כפעולות טבעיות. כחלק מהיום יום, כחלק מהשגרה של כולנו. זאת אומרת שאלימות והכנה למלחמה מנורמלות, נתפסות כנורמליות לגמרי. ברוך קימרלינג, מורי ורבי, שכבר נפטר אבל היה המנחה שלי בדוקטורט ובימי וכו' וכו', טען במאמר שהיה בזמנו ממש מהפכני וחתרני, שישראל מאופיינת במילטריזם קוגנטיבי או מילטריזם תרבותי. שני, הוא השתמש בשתי הגדרות באופן חלופי, ומה זה אומר? זה אומר שלא צריך לעשות מצעדים צבאיים ולא צריך אמ, להעריץ סמלים צבאיים, כי החשיבה של כל האנשים בישראל, ובעיקר הוא התייחס לפוליטיקאים, היא חשיבה צבאית. והוא אמר, זה חוצה מפלגות, גם ימין וגם שמאל, היום אפשר להגיד שכשאין שמאל אז זה בכלל נכון, שכל המפלגות חושבות באופן מיליטריסטי, כלומר חושבות שהפתרון העיקרי לסכסוכים הוא פתרון אלים, הוא פתרון דרך מלחמה. הפתרון הנפוץ והמתאים הוא דרך מלחמה. ואני רוצה להוסיף בכל זאת עוד הגדרה של, הייתי מגדירה אותה כמורתי ורבתי, פרופסור סינתיה אנלו, היום אישה מעל גיל 80 מבוסטון, שכתבה הרבה מאוד על לאומיות, מגדר וצבא ומגדר, והיא היום משתמשת במקום במושג מיליטריזם במושג מיליטריזציה, כלומר היא אומרת זה תהליך, זה לא מצב סטטי, וזה תהליך שדרכו אנשים, גם גברים וגם נשים, ודברים, מה זה דברים? דברים יכול להיות אה, מפעלי נשק, אבל גם פחיות של מזון משומר, כגון לוף, גם ציוד רפואי, גם אה, אולפני קולנוע, גם הבורסה, גם סוכנויות פרסום, כל אלה מוגדרים על ידי הצבא ובעצם נשענים על הצבא לצורך הישרדותם. ואם תעשו הסתכלות ביקורתית על התרבות שמסביבנו, אנחנו רואים כמה היא משופעת בצבא וכמה היא נשענת על הצבא לצורך הישרדותנו. אז עד כאן מיליטריזם, עכשיו נחזור לשאלות של מגדר. הטענה המסורתית הצביעה על קשר מאוד עמוק בין מיליטריזם לבין גבריות. למה? קודם כל, כל המדינות שאנחנו מכירים, ואני מדברת על כל המדינות חוץ מאחת, קמו דרך מלחמה. האחת שלו לדעתי זה איסלנד שקמה דרך משאל עם, נכון? תודה סביונה. כל שאר המדינות קמו או דרך מלחמת אזרחים 
או דרך מלחמה עם כוחות קולוניאליסטיים, או דרך מלחמה עם אויבים, שדרך מלחמת עצמאות הגדירו בעצם את המדינה. מכיוון שרק הגברים היו לוחמים, הלאומיות עצמה כוננה כגברית. <coughs> יותר מזה, אותה סינתיה אנלו מסבירה בספר אחר, שתפיסות לאומיות שהתפתחו בתהליך של השתחררות מקולוניאליזם, הרבה פעמים תפסו את עצמם כקבוצות שמשתחררות מהעבר הנשי, העבר הנשלט, העבר החלש, אל עבר עתיד גברי, ותחשבו על היהודים, על הגבר החדש, הגבר היהודי החדש שהציונות ביקשה לכונן. אז אנחנו רואים קשרים שונים בין לאומיות לבין גבריות, וחוקרת בשם ג'ון נגל אומרת, הקשר בין לאומיות וגבריות הוא כל כך כל כך קרוב, שהרבה פעמים אנחנו כבר לא יודעים איזה ערכים הם לאומיים ואיזה ערכים הם גבריים. כן, היא אומרת, גם גבריות וגם לאומיות מהדהדות תמות של כבוד, פטריוטיות, אומץ, חובה, אחוות לוחמים, ואז אנחנו כבר לא יודעים מה פה לאומי ומה פה גברי, יש לגמרי מרג'ינג בין שני התרבויות האלה. הצבא הוא אתר אפקטיבי במיוחד ללימוד של תהליכי ייצור של זהויות גבריות, כי כל עוד הגבילו תפקידי לחימה לגברים בלבד, וגם היום כשלא מגבילים, הצבא נתפס כארגון שמייצר ומשמר את הדימוי של הגבר כחזק, אמיץ, וגם נעלה מבחינה מוסרית, כי הוא מקריב את עצמו להגנתנו, הוא מקריב את עצמו למען נשים וילדים כדי להגן על נשים וילדים. באותו זמן, כל עוד רק הגברים הם הלוחמים, והנשים היו חסומות מהשתתפות בלחימה ובהגנה, נשמרת החלוקה המאוד ברורה בין הגבר החזק המגן והנשים החלשות שזקוקות להגנה. נירה יובל דייוויס אמרה, במצבי לחימה, Women and Children זה בעצם קטגוריה אחת, בלי רווחים, היא כתבה את זה כמילה אחת, Women and Children, הקטגוריה שזקוקה להגנה, לעומת הקטגוריה המגנה שאלה הגברים. אז קרביות והשתתפות בקרב הם מוקד מרכזי בהגדרה של זהות גברית, וזה נכון במיוחד בישראל, אני חושבת שאני אפילו לא צריכה לה, להרחיב למה. <אם> יותר מזה, מיליטריזם נשען על גבריות כדרך לגייס גברים, כן? The military will make a man out of you, כדרך לגייס גברים, לייצר מוטיבציה ללחימה, אבל תוך כדי כך ברור שהוא מייצר אי שוויון בין נשים וגברים. ומייצר דימויים מאוד סטריאוטיפיים, מאוד מיושנים בעצם, של מהו גבר ומהי אישה. יותר מזה, גבריות לוחמת יכולה להיות אפילו סיבה ליציאה למלחמה, כן? אני חושבת שמאבקי כוח סימבוליים בין גברים הם הרבה פעמים מאבקים על מי יותר גברי, וסליחה על הביטוי למי יש יותר גדול, שהתוצאה שלהם תהיה בסוף לחימה ויציאה לקרב שממנו יסבלו כולם. מתוך התפיסה הזאת של הגברים הלוחמים והנשים אוהבות שלום, התפתח הרבה מאוד מחקר על נשים כקורבנות, כקורבנות של מלחמה. אני אתן קצת דוגמאות. דוח, דוחות מחקר, למשל דוח המחקר של יוניפם שיצא ב-2002, זה כבר הרבה שנים, שנכתב על ידי אליזבת רן ואלן ג'ונסון סירליף, שאתם בטח מכירות את השם שלה, מסביר שמכיוון... שלנשים אין את הזכויות הפוליטיות, את המשאבים ואת השליטה שיש לגברים, הן חוות מלחמה אחרת מגברים. יותר מזה, בגלל שנשים אחראיות הרבה פעמים על הילדים, החולים והזקנים, הן הרבה פחות יכולות לברוח והרבה פחות יכולות להגן על עצמן. זאת אומרת, גם במצבי פליטות הן סובלות יותר מהגברים. ולכן הן טוענות, גברים נהרגים יותר במלחמות. אבל גברים ונשים נהרגו במיטות שונות, עונו בדרכים שונות, מותקפים בדרכים שונות. כשאנשים בדרך כלל חוות <coughs> אלימות מינית, הריון כפוי, חטיפה, עבדות מינית. הגוף שלהם משמש כסוג של מעטפה כדי למסור מסר לאויב, מעין מעטפה או מכתב כדי למסור מסר לאויב או מהאויב. והמקרה הקיצוני שאנחנו... מכירים בהקשר הזה, זה כמובן אונס כשיטת לחימה. אני אמרתי קיצוני, אבל זה מאוד 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 נפוץ. זה לא מקרה ייחודי לצערנו, אני אתן רק מעט דוגמאות, ופה אני ממש אקריא מהדף. 
אם בודקים את הספרות המחקרית על אונס בזמן מלחמה, אנחנו רואים מקרים באפריקה, באסיה, באמריקה הצפונית, באמריקה הדרומית, במזרח התיכון ובאירופה. אין איזו יבשת שנקייה מזה. כמה דוגמאות. כוחות פקיסטנים אנסו 200 אלף נשים בנגלדשיות במהלך תשעה חודשים של קונפליקט אלים ב-1971. במלחמת האזרחים ברואנדה, רופאים מהארגון, רופאים ללא גבולות, דיווחו שכל אישה וכל נערה שלא נטבחה, נאנסה. במהלך המלחמה ביוגוסלביה לשעבר, הראו עדויות, אני מצטערת אם... אני מצטערת. אבל אני חושבת שהדברים צריכים להיאמר. במיוחד פה. הם, הראו שהאונס ההמוני ביוגוסלביה היה שיטתי. לא מקרי, לא אד הוק. אלא מתוכנן מראש ומנוהל על ידי המנהיגות. גם ברואנדה, אגב, זה המנוהל, וברואנדה זה המנוהל על ידי אישה, כנראה. <coughs> שאחר כך עמדה לדין אישה ושני בניה שהנהיגו, אחר כך הם עמדו לדין שלושתם. האונס ההמוני נועד גם להשפיל את הצד השני, גם לגרום לעזיבה המונית, בעצם לאתניק טרנספר. אולי אני אוותר לכם על המספרים של כמה קרואטיות וכמה בוסניות נאנסו, זה לא, לא יעשה לכם טוב, אבל... חיילים במפורש שמרו שהם אנסו למען המטרות של המלחמה וכחלק מהפקודות שהם קיבלו, אוקיי? והתוצאה הייתה באמת טיהור אתני על ידי אונס שיטתי, מכוון והמוני. מיליטריזם פוגע בנשים בעוד דרכים, יש עוד סיבות שבגללן נשים סובלות ממיליטריזם. קודם כל תפיסת האזרחות. תפיסת האזרחות, מה שכתוב פה, שאם החי... הגבר מקריב את עצמו למען הגנה על המדינה, אז הוא האזרח הטוב, האישה היא אזרחית משנית, ויש לזה השלכות כמובן היררכיות על זכויות, על הטבות שמקבלים מהמדינה, וגם על הקול הפוליטי של נשים. הלוא אם היה לנו קול פוליטי שווה, לא היה צריך את 1, 3, 2, 5, שהוא כל כולו קריאה לקול פוליטי שווה בין גברים ובין נשים. בישראל למשל יש מחקר של אורן ברק וגבי שפר ממדע מדינה באוניברסיטה העברית שטוענים שבישראל התפתחה רשת ביטחונית בלתי פורמלית שכוללת בעיקר קציני צבא בכירים, פוליטיקאים, אנשי ממשל, לדעתי גם אנשי ההון הגדולים ששולטת באופן בלעדי בקבלת החלטות בתחום הביטחוני. הרשת הזאת היא גברית לדעתי ב-99 אחוז, כמעט לחלוטין. אולי אורנה ברביבאי הייתה לה שם מילה לאיזושהי תקופה קצרה, אולי מירי רגב. והרשת הזאת מהווה מעין מחסום בפני ההשתתפות של נשים במרכזי קבלת החלטות בצמרת של הצמרת, במקומות החשובים באמת. ולבסוף צריך להגיד את המובן מאליו, חברות מיליטריסטיות משקיעות את מירב המשאבים, את כוח האדם, את ההון, בתחום של ביטחון. וזה הולך על חשבון, כולנו יודעות, בריאות שחשובה לנו ולכל משפחתנו, חינוך, דיור, זאת אומרת זה מייצר סדר עדיפויות כלכלי ולאומי שהוא על חשבון הנשים, הוא על חשבון הנשים. מתוך ההבנה... מה? גם על חשבון הגברים, על חשבון כולם. אלף אני מסכימה איתך, ב' זה מה שאני אגיד בסוף. אז צריך, אמרתי מלכתחילה שהמטרה שלי היא לשלול את הטענה הזאת, אבל מכיוון שזו טענה חזקה, אני לא רוצה פשוט להתווכח, אני רוצה קודם כל להראות אותה ולהראות גם את ההסתעפויות שלה. זאת אומרת, להראות איפה היא כן עובדת לפני שאני אתנגד אליה. מתוך ההבנה של ההשלכות הממוגדרות של מלחמה ומיליטריזם, התפתחה באמת תפיסה אנטי-מלחמתית של נשים, וכמו שאתן בטח יודעות, נשים עושות שלום היא... הם, הם חוליה בשרשרת מאוד מאוד ארוכה, אני אתן פה רק כמה דגמות, אני משערת שאת זה אתן כן יודעות ואני לא צריכה להרחיב על זה. הם, תנועות של נשים לשלום אנחנו מכירות ממלחמת העולם הראשונה, הראשונה, הם, מווילף, כן, מ-Women International League for Peace and Freedom, רק כמה דוגמאות. ב-2014, סליחה, ב-1914, טענה אחת מפעילות השלום בווילף, כי במדינה הצבאית אין מקום לאישה. נקודת הראות הצבאית סותמת את האישה, שוללת ממנה כל תפקיד מלבד לידת ילדים. כל עוד החשיבה הצבאית שלטת, אין סיכוי לנשים. אנחנו מדברים על לפני 105 שנה. גם ב-1500 לפני הספירה. ליזה סטרטה? לא, לא נעים לי להגיד לך, אבל ליזה סטרטה זה מחזה שנכתב על ידי גבר. 
אז זה סיפור שגבר מספר, אבל זה לא עשייה של נשים, זה לא קול של נשים. זה סיפור יפה, זה סיפור חזק, אבל מכיוון שגבר כתב אותו, יש לי איזושהי התלבטות פה. ב-1915 הצליחו ה-International League for Peace and Freedom לקיים כנס בינלאומי של תנועות נשים לשלום תוך כדי המלחמה שהשתתפו בו נשים מכל הקבוצות, שליחות מ-12 מדינות, כולל ארצות הברית, כולל אירופה הניטרלית, גרמניה, אוסטריה, הונגריה ובלגיה, בהשתתפות 1,135 נשים. זה סיפורים מופתיים שאני מציעה לכם לקחת היסטוריונית, אולי את אמירה גולדבלום שתספר את הסיפורים האלה. כי זה היה מאמץ מאוד מאוד קשה, למשל הגרמנים לא נתנו לנשים להפליג והיה איומים גדולים עליהם וכו' וכו', אז הבאתי רק תמונה אחת להדגים את הנשים המדהימות האלה. זאת, מה? הכנס הראשון היה בהאג, ואחר כך התפצלו אנשים למשלחות שנסעו בכל אירופה לדבר עם השליטים, אז זאת המשלחת של 1919 בקונגרס בציריך, רק לשם רואים את זה, מצליחים לראות? יופי. הם שילמו על זה מחיר. את רוצה לכבות את האורות האלה? אני לא יודעת איך עושים את זה, אבל אולי... עזבי, 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 בסדר. התמונה היא לא טובה בכל מקרה, as is. חלקן שהיא לא בפוקוס, כאילו, היא מלפני מאה שנה. חלקן שילמו על כך מחירים מאוד כבדים, הקריירות האקדמיות שלהם נקטעו, המוניטין הלך לאיבוד. אבל ב-1931 המנהיגה הבלתי מעורערת שלהם, ג'יין אדמס, קיבלה פרס נובל לשלום, זאת אומרת קיבלה בחזרה את הכבוד המגיע לה ושמו אותה על בולים והתחילו ללמד את ההיסטוריה שלה והיא בהחלט דמות שצריך לדעתי להכיר. עוד כמה דוגמאות יותר מעודכנות, אבל אני מביאה פה ממש מעט דוגמאות, האימהות מכיכר מאי בארגנטינה שהתחילו כאימהות שמחו, אימהות שמחו נגד ההיעלמות של הילדים, בעצם הם התארגנו כאימהות שדורשות אינפורמציה על הילדים שנחטפו, ממש ככה. זה התפתח לתנועה פמיניסטית וההתפתחות היום היא שיש להם גם בית ספר לנשים לדעתי וקורסים שונים, התפתחויות אחרות וגם דרישות משפטיות כלפי הממשל בארגנטינה. תנועת הנשים בליבריה, את זה אני מבינה שכולכן יודעות מתוך שינה, נכון? אז אני לא ארחיב. ובארץ אה, יש לא מעט דוגמאות, אופס, לא הבאתי את הדוגמאות מהארץ? אוקיי. מה? מה כן? אה, אבל טוב, לא משנה. דוגמאות מהארץ. אני חושבת שדוגמאות מהארץ מתחילות בהורים נגד שתיקה, שמהר מאוד הפך לאימהות נגד שתיקה, נכון, טובה? לא, לא, לא. לא, לא, לא. את צריכה לקרוא את המאמרים של טובה בנסקי ויהיה לך את הכרונולוגיה המדויקת. זה הפך מהר מאוד לאימהות נגד שתיקה, גם בדימוי הציבורי וגם, אני חושבת, באיך שהם כינו את עצמן, שקראו לצאת מלבנון, אחריה כמובן ארבע אימהות שהייתה תנועה שיש כאלה שאומרים שבגללה ישראל יצאה מלבנון, או לפחות שהייתה לה השפעה משמעותית על דעת הקהל, בזכותה. תודה, כוכי. היה את נשים בשחור שהייתה תנועה מאוד רדיקלית, ו... שצורת המחאה שלה פעם בשבוע בבגדים שחורים עם מסר אחיד, בלי דיונים ארוכים על מה יהיה פתרון הסכסוך, אלא עם המסר די לכיבוש, התפשט בכל העולם. היום גם, לא היום, אבל בעבר, גם ביוגוסלביה, גם ביפן, בכל מיני מקומות בעולם משתמשים בשיטת המחאה הזאת. תנועות נוספות של נשים, מחסום וואץ' כמובן, ויש דין, ו... איך? בת שלום, ו... ג'רוסלם לינק והקואליציה היום. יש בישראל רצף של תנועות נשים לשלום, שהן גם רצף על הקווים הפוליטיים וגם רצף היסטורי כרונולוגי, ויש גם תגובות... יש גם תגובות מימין של נשים, בעיקר נשים בירוק, אולי עוד קצת תנועות, אבל אני חושבת שבימין, כשנשים רוצות לעשות עשייה פוליטית, הן עושות עוד מאחז ועוד התנחלות ולא הולכות לתנועת מחאה בזמן שבשמאל העשייה העיקרית היא מחאה. אוקיי, אז אנחנו אומרים, זאת טענה מאוד חזקה, רצף של נשים עושות שלום, רצף של מלחמות שגברים עושים, ובכל זאת בעיניי יש כמה וכמה בעיות בתיאוריה הזאת ובתפיסה הזאת. קודם כל, זו תפיסה מאוד מאוד בינארית. היא מניחה הבדלים מאוד נוקשים 
בין גברים ונשים, בין גבריות ונשיות, מאוד דיכוטומית, כאילו אנחנו כל כך שונים אחד מהשני, והיא מנציחה בעצם תפיסות מאוד מהותניות של מגדר. Um, לדעתי היא גם בעייתית מבחינה אמפירית, כי במציאות בשטח אנחנו רואים דברים אחרים, ועל זה תכף אני אדבר. ובעיה נוספת שאותי מטרידה, זה שהתיאוריה הזאת בעצם עושה אידיאליזציה של נשים ושל נשיות. לפי התיאוריה הזאת, הלאומיות כאילו נכפתה עלינו כנשים, ואנחנו קורבנות פסיביים שלה, אין לנו כוח חברתי בכלל. ואנחנו צריכות להתמודד עם המיליטריזם שמוטל על כתפינו בניגוד לרצוננו ומשעבד אותנו לתפקידים שאנחנו לא בוחרים בהם. זאת אומרת, הנשים הן שוחרות שלום וקורבנות, עמדות של חולשה. בעיניי זה לא נכון לא למציאות ולא תיאורטית. <coughs> אבל כדי למתוח ביקורת על התיאוריה הזאת, חייבים, וזה כבר ברור מאליו, להתנתק מהתפיסה שנשים הן קבוצה אחת, שנשים הן קבוצה הומוגנית. שזו דווקא גישה שנשים עושות שלום מחבבת לדעתי, ולכן אה, יכול להיות שאני קצת ארגיז, אבל בכל זאת אני חושבת שצריך להשתמש בחשיבה הזאת. אה, בתיאוריה פמיניסטית, כולם מדברים היום, וכבר עשרים ומשהו שנים, אם לא יותר, על תיאוריה שנקראת אינטרסקשנליטי. בעברית אנחנו קוראים לה או תיאוריות ההצטלבות, או המיקומים המוצלבים, עוד אין לה ממש שם טוב בעברית, אבל זה פחות או יותר. ומה היא אומרת? היא אומרת שמגדר הוא לא קטגוריה שמכוננת לבד את מי שאנחנו. אנחנו לא רק נשים, אלא כל קבוצה, כל אישה, כל גבר, כל אחד מאיתנו מעוצב במפגש או בהצטלבות של כמה צירים של כוח. זאת אומרת, כל אחת מאיתנו מעוצבת גם בצירים של מגדר, גזע, מעמד, לאומיות, ואפשר לחשוב על עוד כמה, אבל לא המון, זה לא אינסופי. זה לא מביא אותנו לרמה של אינדיבידואליזציה. אלא של קבוצות ששונות זו מזו כנשים מזרחיות ממעמד גבוה, נשים מזרחיות ממעמד נמוך, נשים אשכנזיות לסביות, אם היינו מוסיפים פה העדפה מינית, נשים ערביות מעמד בינוני, נשים ערביות מעמד נמוך. כל קבוצה כזאת מוגדרת לא רק כנשים, אלא כשילוב של מגדר, גזע ומעמד, בדרך כלל. וכל אלה ביחד מעצבים ניסיון חיים שונה, צרכים שונים, וגם התייחסות שונה למיליטריזם ולמלחמה. אני רק רוצה להוסיף עוד, עוד ביקורת אחת. תיאוריות פמיניסטיות, גם כן כבר עשרים ומשהו שנים, מנסות מאוד לא להיתקע במקום של האישה כקורבן. כי ברור שאנחנו מתחילות מהמקום של האישה כקורבן. ברור שאנחנו מדגישות... את הפערים בשכר ואנחנו מרוויחות פחות, ואת האלימות מינית ואנחנו הקורבנות, ואת ההדרה שלנו מכל מיני מקומות, ואת ההחלשה שלנו, ואת ההפרדה המגדרית. זאת אומרת, תיאוריה פמיניסטית מתחילה מהאישה כקורבן, אבל יש מאמץ גדול לא להישאר שם, אלא כן לראות איפה נשים בוחרות ויכולות הם, הם, לבחור, ויש אפילו תיאוריה שאומרת שכל אישה, גם בחברות הפטריארכליות ביותר, יש להם איזשהו מימד אפשרות של בחירה, איזשהו מימד של אוטונומיה, איזשהו מימד שמאפשר לה משא ומתן מול הפטריארכיה. כן? משא ומתן שיאפשר לה בכל זאת מימד מסוים של אוטונומיה. כן? אף אחת היא לא רק משועבדת, למרות שהיא יכולה להיות מאוד משועבדת. <coughs> מתוך התפיסה הזאת, רגע, אני יכולה לעשות הפסקת מים לשנייה? אתם יכולים לעשות הפסקת פיפוט ואני תכף אמשיך. אז מתוך התפיסה הזאת, שלפי אנשים הם לא רק קורבנות, והלאומיות ומיליטריזם לא נכפים עליהם הר כגיגית, אני רוצה הם, לטעון שבמצבים של סכסוכים אלימים, חברות מיליטריסטיות יכולות להכליל לפעמים נשים שמזדהות עם ההיגיון הביטחוני והלאומי, שנשים מעוניינות להשתתף בארגונים צבאיים ובמיליטריזם, והן יודעות איך להשתמש בשיח הביטחוני כדי לקבל כוח פוליטי וכוח חברתי. 
כמובן שזה לא כל הנשים, והשאלה שאנחנו צריכות לשאול זה איזה נשים יכולות להרוויח ממיליטריזם, אינטרסים של מי זה משרת, ואיזה נשים הן באמת רק נפגעות ממיליטריזם. אז אני אתן שתי דוגמאות עיקריות, הראשונה היא כמובן מהצבא, שזה תחום המחקר העיקרי שלי וזה גם סופר רלוונטי, והשנייה תהיה מהעולם הפוליטי. אז צבא. ישראל היא עדיין כמעט המדינה היחידה בעולם שיש בה גיוס חובה לנשים, ואז השירות הצבאי נהיה למסלול המרכזי לאזרחות בישראל, המסלול המרכזי שמאפשר אה, הוכחה והתנסות בהשתייכות לקולקטיב, כן? מה שלא תמיד יש לנשים בכל מקום. עכשיו, במשך שנים ארוכות חלוקת העבודה בצבא הייתה ממוגדרת באופן טוטאלי ופומבי, גברים היו לחמים, נשים היו פקידות. עד שנות ה-70 המילה פקידה והמילה חיילת היו ממש מילים נרדפות, ממש מילים נרדפות. אבל באמצע שנות ה-90 חל שינוי מאוד מאוד משמעותי במבנה המגדרי של הצבא. בדרך כלל לא אוהבים להגיד שאליס מילר, שבג"ץ אליס מילר זה קו פרשת המים, אבל היו כמה תהליכים בו זמנית. קודם כל אכן פתיחה של תפקידים, תפקידי לחימה בפריפריה של הלחימה לפני נשים, מלבד קורס טיס. פירוק מערך החן, שיש לזה הרבה מאוד משמעות, במקומו הוקם אגף היוהל"ן, שהיום הוא נקרא יוהל"ם. איחוד של קורסים מהטירונות, כל הקורסים המקצועיים, קורס קצינים, כל אלה היום נעשים בשיתוף של גברים ונשים, הרבה פעמים בחלוקה שווה של 50-50, מלבד הקורסים הקרביים ביותר. מספר הנשים שמשרתות בתפקידי פקידות צומצם מאוד. וחלק מהתהליכים הארגוניים של מיון ושיבוץ עברו גם הם האחדה מגדרית או שיפור וטיוב. זאת אומרת, אם בעבר כל גבר עבר ראיון וביררו למה הוא מתאים ומה הוא רוצה, נשים פשוט הוצבו לתפקידים בלי לשאול אותן, היום שואלים גם נשים ומתחשבים בזה. אחד הדברים שמסמלים את השינוי בצבא זה שמשנת 2000 הוקמו ארבעה גדודים מעורבים. Um, הראשון בהם היה קרקל, אני משערת שכולכם מכירים את המושג קרקל, אבל יש ארבעה גדודים כאלה ששומרים היום על הגבולות עם ירדן ועם מצרים. <coughs> אם ככה לא ניתן עוד לחקור את צה"ל על בסיס ההנחה שכל הנשים ממוקמות בו באופן אחיד, אלא זה נהיה מקום מאוד מאוד הטרוגני, שפועל תחת לחצים סותרים. כן, יש בצבא לחצים... להחזיר את הסדר המגדרי אחורה, תכף אני אדבר עליהם, בעיקר לחצים של דתיים ושל גברים של פעם, ולחצים אחרים של ארגוני נשים, של בתי משפט, וגם של צורכי כוח אדם, כן? של אגף כוח אדם, שצריך עוד כוח אדם טוב, להכניס נשים ולשלב אותם ביותר מקומות. אני רוצה רק להגיד שאנחנו לא, בזה אנחנו לא ייחודיות בכלל. בארצות הברית ב-2015 פתחו את כל התפקידים בצבא ובאנגליה ב-2018. ויש הרבה למידה הדדית בין הצבאות, יש הרבה של, תהליכים של זרימת מידע בין הצבאות. אבל אם אנחנו מסתכלים שוב פעם מבפנים לעומק על הצבא, אנחנו רואים שהצבא עדיין מאוד רחוק מלהיות ארגון שוויוני, ושהמעמד של החיילות במקומות החדשים האלה הוא עדיין לא יציב ובטוח. אתמול דיברתי עם סטודנטית שלי שחוקרת את הקרקל, וממש, אני חייבת להגיד, אני לא יכולה להגיד שהופתעתי, אבל התאכזבתי מאוד. קרקל זה שם של גדוד מעורב של גברים ונשים, בעיקר נשים, יש שם יותר נשים מגברים היום, ראשון. שעושים שמירות על גבול ירדן וגבול לבנון. ויש היום ארבעה גדודים כאלה, לכל אחד יש שם אחר. זה הגדוד הראשון, הוא קיים כבר עשרים שנה. מהפחד שנשים יקבלו איזושהי עמדה שוויונית בצבא, הגדירו אותם לאחרונה כעושים ביטחון שוטף ולא לחימה, שינו את ההגדרות בין יחידות החוד, מה שנקרא, שזה הקרביים באמת, לבין יחידות הגנת הגבולות וביטחון שוטף, זאת אומרת, יצרו היררכיה מחדש ששמה שוב את הנשים למטה, והן מרגישות את זה ומודעות לזה. הן עוברות שירות מאוד קשה ומקבלות הערכה פחותה. כל הזמן יש הפחתת ערך.
אם זה חוזר עוד פעם, אז תגידי לי. דוגמה אחרת, איך שהתחילו להכניס נשים לתפקידים קרביים, הייתה התקוממות של רבני הציונות הדתית, התקוממות שנמשכת עד עצם היום הזה, כפי שאולי ראיתם אם שמתם לב בטלוויזיה, זה חוזר שוב ושוב. כבר בתחילת שנות האלפיים, ממש בהתחלה, הקימו ועדה בצבא שנקראה ועדת השילוב הראוי, זאת אומרת, איך עושים שילוב נכון של נשים לתוך הצבא. כשבעצם השאלה שלה הייתה איך מגינים על צניעותו של החייל הדתי. בעצם כל הכללים, כן, זה אפילו לא בדיחה, כל הכללים שהם קבעו נועדו לשמור על הצניעות של החייל הדתי, שלא ישרת קרוב מדי לנשים. אז אפשרו פלוגות נפרדות לגברים ונשים, אם יש חיילים דתיים שמבקשים את זה, ודרשו להתלבש עם טישרט, שבעיניי זה לא בעיה, ודרשו מגורים נפרדים, שבעיניי זה גם טוב, אבל ה- 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 שם מתחילה בעצם הניצנים. של ההפרדה המגדרית. ואז גם כללי השילוב הראוי נתפסו בעיני הרבנים כפשרה כואבת, והם אמרו, אבל בכל זאת החיילים שלנו צריכים לנסוע בג'יפ עם נהגת עמר, והם צריכים... הם, הם, המדריכת חי"ר, היום כל הדרכה בצבא נעשית על ידי נשים, אז הם אמרו, בהדרכת חי"ר המדריכה נוגעת בכתף כדי לכוון את הנשק, אסור שהיא תיגע בחייל שלנו. הם, והם דרשו בעצם אפשרות שחיילים ישרתו בלי נשים בכלל. ואז עוד פעם נוצר כאוס בצבא, ב-2007 הקימו עוד ועדה שנקראה ועדת שגב, שהייתה פעם הייתה ועדה ציבורית, חוץ צבאית, והיו על הוועדה לחצים מאוד משמעותיים להוציא נשים מתפקידי לחימה, זאת אומרת שזאת תהיה המלצה שלהם, להוציא לגמרי נשים מתפקידי לחימה, לחזור לסדר הישן והטוב, נשים יהיו פקידות פלוגתיות, גברים יהיו לוחמים, והוועדה הזאת, בוועדה הזאת גם עברו ל... האשמות אישיות ורדיפה מקצועית שאני סבלתי ממנה בכל מיני דרכים ובעצם זה היה ניסיון להחזיר את הצבא להיות מקום שמכונן גבריות שמגדיר מי הוא גבר ובעיקר מי הוא גבר גבר זאת אומרת זה תהליך של backlash, תהליך של נסיגה של נסיגה בעצם מהתקדמויות שכבר נעשו ואני חושבת שראיתם את השיעורים במכינת עלי למשל, את יגאל לבנשטיין עומד ואומר מי התחתן איתם, הבחורילות האלה וכן הלאה וכן הלאה. מה שמעניין שבזמן שהוא מדבר כל כך נגד נשים בלחימה יש עלייה ממש דרמטית בגיוס נשים דתיות. ממש דרמטית. בחמש שנים האחרונות זה עלה מאלף נשים בשנה לאלפיים חמש מאות נשים בשנה שמתגייסות למרות ההתנגדות של הרבנים וההתנגדות של המורות וההתנגדות של המורים, בדרך כלל עם תמיכה של המשפחה, אבל זה מלמד על איזשהו שינוי כיוון דרמטי בציונות הדתית. <אם> לוויכוחים האלה על שירות נשים בצבא, יש השפעה ממשית על מדיניות כוח אדם. זה לא ויכוחים תיאורטיים. צריך לזכור את זה, זה משפיע על איך אישה חווה את השירות הצבאי שלה, באיזה תפקידים היא תשרת ואיך זה יעבור. אני אתן רק דוגמה אחת, אני בטוחה שכולכם ראיתם את זה בטלוויזיה, עשו פיילוט של נשים בשריון, 25 נשים עברו בהצלחה את הטירונות של שריון, עברו בהצלחה את קורס המקצועות של שריון, ארבע הכי טובות מביניהן נבחרו לעשות קורס מפקדי שריון. גם אותו הן עברו בהצלחה, ואז הצבא הודיע שזה היה רק פיילוט, ושלום, סגרנו את העניין. לא מתאים. כן, הפיילוט היה בתקופתו של אייזנקוט, כוכבי הודיע שהסיפור נגמר, למרות ההצלחה. זאת אומרת ששירות צבאי של נשים בישראל מאפשר לנשים להשתלב בתחום הכי מרכזי של ישראל היום, לתת להן תחושה של תרומה לביטחון הלאומי, ובאותו זמן ההתנגדויות... לנשים בצבא, חלוקת העבודה בתוך הצבא, התרבות השוביניסטית של הצבא, הביאו לגל של בקלה, של נסיגה, ומשעתקים שוב ושוב תפיסות מאוד היררכיות ומסורתיות של גבריות ושל נשיות. אז זאת דוגמה למקרה של נשים שבהחלט מזדהות עם המיליטריזם, שמקוות מאוד לקבל ממנו כוח... כוח אזרחי, כוח באזרחות, ויש נשים שמצליחות. אני משערת שלחלקכן יש בנות ששירתו במודיעין. מי ששירתה ב-8200 מקבלת משם מקפצה לעולם ההייטק, ויכולה בגיל 23 להרוויח הרבה יותר ממרצה באוניברסיטה. את זה אני אומרת מניסיון. 
ועדיין הצבא מאורגן באופן שמייצר כל הזמן העדפה לגברים ולגבריות. עכשיו, מעבר לשירות הצבאי, אני רוצה להסתכל לרגע לעולם הפוליטי. עד שנות האלפיים בערך, נשים בכנסת היו רק מהשמאל. והייתה שורה מרשימה ומפוארת של חברות כנסת, היו מעט מאוד, אבל כולן היו מהשמאל. אנחנו זוכרות את שולמית אלוני וזהבה גלאון ותמר גוז'נסקי ונעמי חזן, שעבדו בשיתופי פעולה, אגב, עבדו גם יפה בשיתופי פעולה עם חברת הכנסת אחת או שתיים מהימין, בעיקר לימור לבנת, שיכלו, גאולה כהן, אני לא יודעת כמה היא הייתה בעניינים האלה, אבל לימור לבנת בוודאי שיתפה איתם פעולה על עניינים שנוגעים לענייני נשים, וביחד הם הצליחו לעשות כמה קידומים ושינויים. בחמש עשרה שנים האחרונות עלה באופן מרשים יחסית מספר הנשים בכנסת. אתמול בדקתי שוב, אז ב-99 היו תשע נשים, זה סך הכל לפני בדיוק עשרים שנה. בכנסת העשרים, שזה סך הכל לפני חצי שנה, היו שלושים וארבע נשים. בכנסת הקרובה כנראה יהיו עשרים ושבע, עשרים ושבע, עשרים ושמונה, משהו כזה. זה הרבה יותר דרמ... יפה מתשע, אבל זה פחות משלושים וארבע, וזה פחות ממה שראוי לנו, אין ספק. אבל מה שמעניין, רגע, אני באמצע המשפט. אבל מה שמעניין זה שהיום מרביתן הן מהצד הימני של המפה. הן מהליכוד, הן מימינה, הן מישראל ביתנו. מה? אז נבדוק את זה שוב היום. אז רגע, שנייה. כשכתבתי את ההרצאה, והיינו בכנסת העשרים, זה היה לגמרי נכון. אפשר לבדוק את זה שוב. את צודקת שמפלגות שמאל נותנות באופן מסורתי שריון לנשים, אבל גם... או גם... שזה קורה באופן אורגני. אה, אמ, יכול... <laughs> אבל כן, אבל אם תזכרו... אבל אם תזכרו כמה מרץ קטנה, לעומת אה, הליכוד, ולעומת מה שהיה בעבר, הבית היהודי, <laughs> וישראל ביתנו... עכשיו, כמובן שההקשר הוא לא שהימין כל כך אוהב נשים פתאום, אלא ההקשר הוא שאנחנו חיים בחברה שהלכה מאוד מאוד ימינה, ושהייתה ממשלת ימין צרה במשך ארבע שנים, הייתה ממשלה ימנית, וזה נתן מקום גם להרבה נשים ימניות. אבל יותר מזה, נשים, אני חושבת, כמו איילת שקד, מירי רגב, גילה גמליאל, שולי מועלם, נאוה בוקר בזמנו, ענת ברקו ורבות אחרות, הבינו שהצטרפות למחנה הלאומי ואימוץ של אידיאולוגיה מיליטריסטית יכולה לקדם אותן, יכולה לשמש מנוף לכוח פוליטי. על מירי רגב אמרו במפורש שכשהיא השתחררה היא נדדה בין כמה מפלגות לראות מה יהיה לה הכי מתאים. אגב, אמרו את זה גם על כמה גברים, אני זוכרת של איציק מרדכי אמרו את אותו דבר. בסופו של דבר היא הבינה שאימוץ של אידיאולוגיה לוחמנית מיליטריסטית תקדם אותה והיא הלכה עם זה... רחוק מאוד, וקיבלה, באמת קיבלה כוח פוליטי. נשים האלה בוודאי לא רואות את עצמן כקורבנות של uh, המיליטריזם, הן לא רואות את עצמן כ- כחלשות, אלא הן מאמצות אותו באופן מאוד מודע, um, אולי אפילו מתוחכם, אולי אינסטרומנטלי, אבל הן מקבלות ממנו בוודאי כוח פוליטי. Um, עכשיו אני רוצה לעבור אה, לשנייה לצד השני. ש... מה? את רוצה שאני אסיים? אה, אין בעיה בכלל. כן, אין שום בעיה. ואם אני לא אסיים, אז תחתכי אותי. אה, אז אני רוצה להגיד שהשינויים האלה בתפיסות מגדריות, והקשר בין אה, מגדר וצבא, משתקף גם כמובן בצד הגברי. הצד הגברי משתנה קודם כל בגלל שינוי באופי של הצבא. אם היום גם נשים יכולות להיות לוחמות, גברים צריכים לחשוב מחדש מה מגדיר את הגבריות שלהם. יותר מזה, אם היום חלק עצום של הלחימה נעשה בש... בשלט רחוק. זאת אומרת, גברים לא מסכנים את עצמם בלחימה, אלא הלחימה נעשית הם, 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 באמצעות רחפנים ומל"טים ומזל"טים וכל הכלים האלה. את הכלים האלה גם נשים מפעילות הרבה פעמים, ויותר מזה, כבר אין את המשמעות ההירואית של סכנה עצמית והקרבה עצמית בשדה הקרב. ולכן, כל התפיסות של המגדר של הלחימה עצמה עומדות כנראה בפני שינוי מאוד דרמטי. ובמקביל מתחילה הכרה גם בפגיעה שגברים נפגעים ממילטריזם, מלחימה ומלחמה, נושאים כמו הלם קרב, 
הם עדיין אה, לא במרכז השיח, אבל הם הולכים ומתקרבים לשם. זה הנושאים שהיה אסור לדבר עליהם בשום פנים ואופן, והיו בושה מאוד גדולה, והיום יוצאים יותר... אלה שני ספרים שיצאו בשבועיים האחרונים. שניהם עוסקים בהלם קרב, שניהם גברים כתבו. אה, זאת אומרת, יותר ויותר גברים אומרים על עצמם, אני לא המקרבן האגרסיבי הלוחמני, גם אני קורבן של לחימה. זה יכול להיות קורבן של לחימה שהשתתפתי בה, או קורבן של לחימה שאחרים השתתפו בה, אבל גם גברים הם קורבנות ומוחלשים בשל לחימה. עכשיו, הדבר היחידי שעוד לא אמרתי כל הזמן הזה, זה מה ההבדל בין קבוצות שונות של נשים, וזו הנקודה העיקרית, אני אגיע לזה ואני אסכם. אם אנחנו מסתכלים על החברה בישראל, ועכשיו נהיה קונקרטיים, אני חושבת שהקבוצות המוחלשות ביותר, נשים ערביות בישראל, נשים ממעמד נמוך, עדיין פגיעות מאוד לנזקים שגורמות מלחמות. אפילו יש, יש מחקרים שמראים את ההבדל בין נשים ממעמד נמוך ונשים במעמד בינוני, בהתגוננות בפני טילים. גם בדרום, וגם המחקר עצמו נעשה נדמה לי על חיפה, אבל... גם בצפון, גם בדרום, למי יש את הכלים להתגונן? אז נשים יותר פגיעות הן אנשים ממעמד נמוך. מצד שני, מי שיכולות להרוויח מהמיליטריזם זה רק נשים יהודיות ממעמד בינוני. זאת אומרת, גם בתפקידים הטובים בצבא וגם כוח פוליטי, אנחנו רואים רק על נשים יהודיות ממעמד בינוני. לא ערביות, לא מהגרות עבודה, לא נשים ממעמד נמוך. זאת אומרת שיש פה חלוקה די ברורה מי יכולה. אולי להרוויח ממילטריזם ומי היא המפסידה העיקרית שלו. אז אני אסכם במשפט אחד. נראה שהמילטריזם הישראלי פועל כחרב פיפיות. הוא מכליל נשים מסוימות לתוך המדינה, נותן לנשים האלה תחושת שייכות, תחושת ערך, תחושה של רספקטביליטי, ובאותו זמן הוא מדיר לשוליים קבוצות אחרות של נשים שלא יקבלו לעולם את הכוח הפוליטי של הגברים, את הכוח הכלכלי, את הכוח הצבאי, שגברים מקבלים בזכות ההשתתפות שלהם בצבא ובמלחמה. זה אומר שתהליכי מיליטריזציה הם לא תמיד בעד גברים ונגד נשים, אלא הם מאוד דינמיים, וצריך להסתכל על ריבוי של קשרים בין מיליטריזם לבין מגדר, כדי לנסות להבין לעומק איך זה באמת עובד. ואני אסיים עם עוד שאלה אחת אחרונה. האם ההנחה שעכשיו גם נשים יכולות להרוויח או יודעות איך להרוויח ממיליטריזם ומיליטריזציה ואיך לשרת בתפקידים צבאיים, אומרת שהתהליך הזה חיובי? שאנחנו רוצות לקדם אותו כדי שאנשים יקבלו יותר כוח פוליטי, כדי שאנשים יקבלו יותר כוח צבאי? זאת אומרת, אולי כדאי לקדם מיליטריזם אם ככה? <אם> התשובה שלי היא שלילית. וזו תשובה שכל אחת יכולה לבחור בפני עצמה, כי מבנה העומק של מיליטריזם תמיד יעדיף גברים. תמיד יאדיר גברים וגבריות, ולעולם לדעתי לא יבטיח שוויון מגדרי. גם אם ברגע של מלחמה שנורא צריך את הנשים, אז תהיה הרגשה של שוויון, תיגמר המלחמה, יחזירו את הנשים הביתה. זה קרה לאורך כל ההיסטוריה המתועדת לפחון, לפחות. מיליטריזם לא יכול להציע שוויון מגדרי, ולדעתי שוויון מגדרי באמת, תלוי רק בתהליכי שלום ולא בתהליכי מלחמה. תודה רבה.